తహసీల్దార్ విజయారెడ్డి సజీవ దహనం కేసు విచారణలో కీలక విషయాలు వెలుగు చూస్తున్నాయి వనస్థలిపురం ఏసీపీ జైరాం ఆధ్వర్యంలో ఈ కేసు విచారణ సాగుతోంది అబ్దుల్లాపూర్ మేట తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో భద్రతా సిబ్బందిని ఉంచాలని నెల రోజుల నుంచి తహసీల్దార్ జిల్లా కలెక్టర్ ను కోరుతున్నారు వివాదాస్పద భూముల ఆందోళనలను విజయారెడ్డి ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు సురేష్ కుటుంబానికి చెందిన తొమ్మిది గుంటల భూమి వివాదానికి కారణంగా పోలీసులు గుర్తించారు ఈ భూమిని సురేష్ కుటుంబం ఒక మాజీ ప్రజాప్రతినిధికి అమ్మింది దీనిపై గ్రామ సభల్లో తహసీల్దార్ రెవెన్యూ అధికారులతో గతంలో సురేష్ గొడవకు దిగాడు హత్య చేసిన రోజు సురేష్ చాలా మందితో ఫోన్ లో మాట్లాడాడు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు కూడా వారిలో ఉన్నారు హత్యకు కొద్ది నిమిషాల ముందు పెదనాన్న దుర్గయ్యతో మాట్లాడాడు ఇప్పటికే దుర్గయ్యతో పాటు సురేష్ తండ్రి కృష్ణను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు హత్య తర్వాత సురేష్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లే దారిలో ఆగి ఉన్న ఓ కారులోని వ్యక్తులతో ఐదు నిమిషాలు మాట్లాడినట్టు భావిస్తున్నారు అలాగే ఘటనా స్థలంలో సురేష్ తో పాటు మరో వ్యక్తి ఉన్నట్టు అనుమానిస్తున్నారు కారులోని వ్యక్తులు సురేష్ తో ఉన్న వ్యక్తి ఎవరన్న దానిపై విచారణ కొనసాగుతోంది కాలిన గాయాలతో ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సురేష్ పరిస్థితి ఇంకా విషమంగానే ఉంది సురేష్ తీవ్రంగా గాయపడ్డాడని శరీరంలో నీరే లేదని వైద్యులు చెబుతున్నారు రాచకొండ పోలీసులు ఇవాళ మరోసారి ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి వెళ్లి సురేష్ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీయనున్నారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రమేష్ వైట్ల అందిస్తారు రమేష్ చెప్పండి అప్డేట్స్ ఏంటి విజయారెడ్డి హత్యకే సంబంధించి పోలీసులు దర్యాప్తు నమోదు చేశారు ఇందుకు సంబంధించి ఒక ప్రత్యేక అధికారిని విచారణ అధికారిని కూడా రాచకొండ పోలీసు కమిషనర్ మహేష్ బాబు ఏర్పాటు చేశారు వనస్థలపురం ఏసీపీ జయరాం నేతృత్వంలో ఈ విచారణ కొనసాగుతుంది ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పుడే ఒక ప్రత్యేకమైన బృందాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు అయితే సురేష్ ఏదైతే సురేష్ కాల్ దాటి ఇప్పుడు కీలకంగా మారింది అందుకే సురేష్ సంబంధించిన సీసీ ఫుటేజ్ మనం ఎక్స్క్లూజివ్ వేసిన ఆ సీసీ ఫుటేజ్ కూడా ప్రస్తుతానికి కీలకంగా మారిందని చెప్పవచ్చు ఏదైతే ఒంటి గంట యాభై రెండు నిమిషాల ప్రాంతంలో ఏదైతే సురేష్ ఎంఆర్ఓ పైన పెట్రోల్ కు తగలబెట్టిన సంబంధించిన ఆ పూర్తి కీలకమైన సమాచారం ఇప్పటికే అధికారులు స్వాధీనించి అధికారులు పూర్తిగా రికార్డ్ చేశారు ఇంత సంబంధించిన పది ఎవిడెన్స్ ని అధికారులు ఇప్పటికీ కలెక్ట్ చేశారు అక్కడున్న అక్కడున్న వ్యక్తులు కావచ్చు అక్కడున్న ఎవిడెన్స్ కావచ్చు పెట్రోల్ బాటిల్ కావచ్చు అగ్గి పెట్టే కావచ్చు అక్కడ ఉన్న పూర్తి పది ఎవిడెన్స్ ని కలెక్ట్ చేసి ఆ వాటి కూడా ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కి ప్రస్తుతానికి పంపించారు అదే మాదిరిగా సురేష్ హత్య ఏదైతే సురేష్ ఎంఆర్ఓ ని హత్య చేయడానికి ముందు ఏం జరిగింది దానికంటే ముందు అసలు వ్యవహారం ఏంటి అన్న దాని మీద ప్రధానంగా అధికారులు దృష్టి పెట్టారు ప్రధానంగా చూసినట్లయితే హత్యకు ముందు సురేష్ వాళ్ళ పెదనాన్న దుర్గేతో పాటుగా కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు దాదాపు పదిహేను మందితో సురేష్ మాట్లాడడం జరిగింది అయితే పదిహేను మంది వ్యక్తుల్లో కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ఉన్నారు కొంతమంది తన మిత్రులు ఉన్నారు అదే మాటిగా తన పెదనాన్న కూడా ఉన్నారు అయితే ఇవన్నీ కూడా కాల్ డాటర్ అతను రికార్డు కూడా చేసుకున్నట్టుగా దాని కొడుతు అతను ఫోన్ లో కూడా ఆడియో కూడా రికార్డ్ చేయని వీటన్నీ కూడా ప్రస్తుతానికి అధికారులు సేకరించారు అయితే ఆ సురేష్ ఏదైతే ఆ ఎంఆర్ఓ ని సజీవ దహనం చేసిన తర్వాత వెళ్తూ వెళ్తూ అతను బయటకు వెళ్లిపోయాడు వెళ్లిపోయిన తర్వాత పక్కనే ఉన్న హోటల్ దగ్గర ఆగి ఉన్న కారు దగ్గర వెళ్లి దాదాపు ఐదు నిమిషాల పాటు మాట్లాడడం జరిగింది ఆ తర్వాత అతను ఆస్పత్రి చేరుకో చేరడం జరిగింది అయితే ఆగి ఉన్న కారులో వ్యక్తులు ఎవరు ఏంటి ఆగి ఉన్న కారులో ఉన్న వ్యక్తులే ఎంఆర్ఓ ని సజీవ దహనం చేయమని చెప్పి ప్రమాణించారా లేకుంటే తన ఫ్రెండ్సా లేకుంటే హత్య జరిగిన తర్వాత వాళ్ళకి సమాచారం ఇచ్చాడా ఇలాంటి కోణంలో ప్రస్తుతానికైతే పోలీసులు సిద్ధం చేస్తున్నా ఇక్కడ ఆగి ఉన్న కారు ఎవరు ఏంటి ఆ కారు నెంబర్ ఆధారంగా వాళ్ళని కూడా అధికారులు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే పెదనాన్న దుర్గతో పాటు తండ్రి కృష్ణ పోలీసు వర్గ తీసుకున్నారు కొంతమంది రమేష్